അടുക്കള ടോപ്പ് ആക്കാൻ ടോപ്പ് ലൈൻ ടോപ്പ് ലൈൻ കിച്ചൺ വെയർ ദ കുക്കിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഞാനും നസീർ സാർ അഭിനയിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇഷ്ടം ഒരുപാട് നൂറ്റിയേഴ് പടത്തില് ഇന്ത്യൻ ബുക്കിലൊക്കെ എന്റെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പൊ നസീർ സാറോട് അഭിനയിക്കാൻ അങ്ങേര് ഭയങ്കരമായിട്ട് വളരെ കൊയറ്റാണ് ആരോടും സംസാരിക്കുക ഹായ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മളും അത് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യണം സത്യൻ സാറോട് അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂൾ മാസ്റ്റർ എന്താ എന്താ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും പക്ഷെ മധുസാറിനോട് അഭിനയിക്കും അങ്ങനെയല്ല അങ്ങേര് നല്ല ജോളിയാണ് ഒരുപാട് ചിരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ലൈറ്റ് വർക്ക് മധുസർ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കാലത്തൊക്കെ കുറച്ച് ഓവർ ആക്ടിംഗ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ഡയറക്ടേഴ്സിന് അത് വേണമായിരുന്നു കാരണം നാടകത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരായിരുന്നു അപ്പൊ നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാന്ന് പറയുക ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കല്ല കാണാം ഓരോരോ ആരെങ്കിലും ഒരു അപ്പുറത്തും കൂടെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരുടെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന അവർക്ക് വരയ്ക്കും കാണണം അപ്പൊ കരയുമ്പോ കരയണം ശരിക്കും ഒരുപാട് ചിരിക്കണം മാറി നിന്നൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് വളരെ മിസ് ചെയ്തിരുന്നു സെറ്റ് പോലും മിസ് ചെയ്തില്ല ഇല്ല ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി ഞാൻ അനുഭവിച്ച് ജീവിച്ചത് ബിക്കോസ് പതിമൂന്ന് വയസ്സായപ്പോ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ വന്നു മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എല്ലാം പോയി ഫുൾ ടൈം ഐ വാസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്യാമറ സുകുമാരിയെ പോലെ ഒരു നടി ഇനി മലയാളത്തിലല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ജനിക്കണം ഇന്നസെന്റും ഞാൻ ആ പറ്റ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാലഞ്ച് പടങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഭയങ്കര ദുഃഖം തന്നെ കേട്ടാ കാണുമ്പോ ആ ചിരിച്ച മോഹം അതില്ലാതെ അങ്ങേര് വേദനിച്ച് അങ്ങ് മരിച്ചതൊക്കെ ഓർക്കാൻ വയ്യ എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ജോളി ആന്റണിയുടെ പുറകെ ഞാൻ വന്ന് ബൈക്കിൽ പോകുന്ന മാതിരി ഒരു ഒരു ഷോട്ട് ഇങ്ങേ വണ്ടി എടുത്ത് എടുത്തോണ്ടെ അതിന് ബ്രേക്ക് എന്തോ കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ യൂറ് എവിടെയോ എന്ന് പോയി ഇടിച്ചു ബൈക്ക് ഇടിച്ചോണ്ടെ ഞാനിതാ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് താഴെ അങ്ങനെ വീണു ഭയങ്കര ചെളിയൊക്കെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ വീണത് കാരണം രക്ഷപ്പെട്ടു റോട്ടിലോ കുറെ കല്ലിങ്ങനെ അതിന്റെ മേലെയോ വീണിരുന്നെങ്കിൽ അന്നായിരിക്കും ശീലേര അവസാനം വാഴ്വയമായും കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ ആരോമലുണ്ണി ചെമ്മീൻ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതായിപ്പോ അനുരാഗം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമ അനുരാഗം വരെ എത്തി നിക്കണ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവർ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരണ ദി ലെജൻഡറി ആക്ട്രസ് ഷീലാമയാണെന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ഷീലാമേനെ വെൽക്കം ചെയ്യണു ഷിറാമ ആദ്യം തന്നെ എനിക്കൊന്ന് സത്യം പറഞ്ഞു ഒരുപാട് സന്തോഷം കാണാൻ പറ്റിയാലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും ഒക്കെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഇപ്പോ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നല്ല വിശേഷങ്ങളാന്ന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നിങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചതും ഈ ക്രൂരോടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിലും എൻ്റെ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു യങ് ജനറേഷൻ്റെ കൂടിയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ദൈവം എനിക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരു സന്ദർഭം കൊടുത്തത് ദൈവത്തിനോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഷീലാമ ഇപ്പം അനുരാഗം മൂവിയുടെ ട്രെയിലർ കണ്ടു കേട്ടോ അപ്പം അതിലൊരു നല്ലൊരു രസമല്ല നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് പറയാച്ച ഒരു സ്വാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയണ പോലെ പ്രണയിക്കാനും ഒരു ധൈര്യം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല രസമായിട്ടുള്ളൊരു എങ്ങനെയാണ് അനുരാഗത്തിലെ ഷീലാമയുടെ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ ഒരു ചെറിയ ക്യാരക്ടറാണ് എന്നാലും ആ റോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ആ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കാരണമാണ് അഭിനയിക്കാൻ സമ്മതിച്ചത് ഒരു നല്ല ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് സീനുകളിലേ ഞാൻ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരുപാട് മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന കുറെ കുറേ സീൻ കുറേ സംഭവങ്ങൾ അതിലുണ്ട് പിന്നെ ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരോടും ഞാൻ വളരെ ക്ലോസായി ഒരു പടം കൊണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല നിറയെ ഫ്രണ്ട്സ് കിട്ടി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സെറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിടയ്ക്ക് ഓരോ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഇങ്ങനെ സാധാരണ കാണുന്ന പോലെ കണ്ടപ്പം ശ്രീവിദ്യാമയുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷീലാമ ജയഭാരതിയമ്മ എല്ലാവരും കൂടി അഭിനയിച്ച് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ശരിക്കും ഇന്നത്തെ നായികമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ജനറേഷന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അന്നത്തെ കാലത്തെ സെറ്റും ഇന്നത്തെ കാലത്തെ സെറ്റും തമ്മിലൊന്ന് എന്താണ് വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ ടേപ്പ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ അളക്കും ഇപ്പോൾ അതില്ല അതിൽ ക്യാമറയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ള കാര്യങ്ങള
ഒന്ന് കരയണം ചിരിക്കണം ഒരുപാട് ചിരിക്കണം ഒരുപാട് എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കണം നമ്മൾ പിന്നെ മേക്കപ്പ് ആണെങ്കിൽ ശരി ഒരുപാട് വേറെ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഴയ ആൾക്കാരെ കണ്ട് അയ്യോ പഴയ ടെക്നിക്ക് അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി ചിരിക്കുമായിരിക്കും ഇപ്പോഴുള്ള ജനറേഷനിലുള്ളവർ പക്ഷേ ഇനി ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കണ്ട് അടുത്ത ജനറേഷൻ ചിരിക്കും ഈ ബാക്കി ഇനി സിനിമ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കണതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ശീലാമേ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലർ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ എന്തൊരു രസമുള്ള ഒരു ഓറയാണ് ആക്ച്വലി ശീലാമ വന്നിരിക്കണ സമയത്ത് ഭംഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അയ്യോ അപ്പം കാണുന്ന പോലെ എന്ന് തന്നെ തോന്നിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണേ അതൊരു ഒരു ഒരു സാധാരണ ഒരു ഒരു കുട്ടി ചോദിക്കണ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് തന്നെ മറുപടി അറിയില്ല കേട്ടോ എന്താ എനിക്കറിയില്ല എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക കുറച്ച് പ്രാണായം ചെയ്യും യോഗ ചെയ്യും ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സും നന്നായിരിക്കണം വി ഷുഡ് ബി എപ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്ത് ഒരു കുട്ടിത്തം ഉണ്ടാവണം ഓ ഞാൻ വലിയ ആളാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആരോടും സംസാരിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലേ വേറെ വേഗം നരച്ച് മുതുക്കിയായി വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരും ഐ എം ഓൾവേസ് ഫ്രീ എല്ലാ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കും എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണം ഈ കാണുന്ന ഈ ലോകം മുഴുവനും സന്തോഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഓ ടു ഡേ സ്റ്റേൽ കോയിൻ ടു ബി എ വെറി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും ഞാൻ മാത്രം എല്ലാവരും അത് അതുപോലെ വിചാരിക്കണം നല്ലൊരു ദിവസമായിരിക്കും കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുന്നേൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടിരുന്നോ ഓ ഇന്നത്തെ ഡേ നല്ല ഡേ ആണ് നല്ലൊരു ദിവസമാണെന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാം സന്തോഷമായിരിക്കും ഒരാൾ പോലും ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കില്ല ഒരാൾ പോലും ഞാൻ എന്നെ കണ്ട് വെറുക്കാൻ വെറുക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല ഇന്നൊരു ചെറിയ ധർമ്മമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യും ഒരു ചെറിയ എന്നെ കൊണ്ട് ആവുന്നത് ഞാൻ ധർമ്മം ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന പെട്ടിയെ കൊണ്ട് കാശിയിടത്തില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ധർമ്മം ചെയ്യില്ല എൻ്റെ ധർമ്മം എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഞാൻ നടന്നു പോയോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ പോലും ഞാൻ കടയ്ക്കൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയായി അപ്പോൾ ഒരു ചെരുപ്പ് തയ്ക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ അന്നത്തെ ക്യാഷ് ഇങ്ങനെ എണ്ണിയോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാവം പത്ത് രൂപ അഞ്ച് രൂപ ഇങ്ങനെ ചില്ലറയായിട്ട് എണ്ണിയോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം നിന്ന് അയാളുടെ പുറകെ നിന്ന് നോക്കി എന്നെ ഞാൻ ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന വഴി ഞാൻ ഉടനെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്ത് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ വേഗം പോയി കാറിൽ കയറി അയാളെ അമ്മ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ അയാൾക്കുള്ള ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ ആ നിമിഷത്തിൽ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുത് ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങി ചെയ്തത് ചുമ്മാ കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തിലും കൊണ്ട് അത് എല്ലാവരും കാണാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങേർക്ക് എത്ര കഷ്ടം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ആ ചെരുപ്പ് കുത്തി എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഒരു പത്ത് രൂപയെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരാളെങ്കിലും സന്തോഷമായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ അത് തന്നെ മതി അതായിരിക്കും ഇപ്പം അനുരാഗം സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ ശീലാമ പറഞ്ഞു കുറച്ച് സീൻസ് ഉള്ളൂ അഭിനയിക്കാൻ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയി എല്ലാവരും ആയിട്ടൊന്ന് ആ സെറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഓർമ്മ ഐ മീൻ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും നല്ല ഓർമ്മ എന്നൊന്നും പറയാനൊക്കെ ഇല്ല ഒരു ഭയങ്കര ഓർമ്മ ഉണ്ട് എന്നെ അതെന്താ അതായത് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇത്രയും കൊല്ലങ്ങളായി സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു സിനിമ സ്പോട്ടിൽ പോലും എനിക്ക് ഒരു അപകടം പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല ദൈവാധീനം കൊണ്ട് ടച്ച് ഉണ്ട് ഒന്ന് താഴെ വീഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ അനുരാഗത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു അന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേ പടത്തിനല്ല എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് അവർ വലിയൊരു കേക്കൊക്കെ മേടിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെ വളരെ ഒരു ഇതായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ്
എഴുന്നേൽക്കാൻ ഒത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഓട്ടം തന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ കട്ട് കട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഷോട്ട് ഓക്കെ ആയി അതെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് എല്ലാം ഒന്നുമില്ലേ ഒന്നുമില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു അല്ലല്ല നമുക്ക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒരു അടുത്തുള്ള ഡോക്ടർ നോക്ക് എക്സ്റേ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ അപ്പോഴേ എനിക്ക് ഒരു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഷോട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ എടുക്കണം കാരണം അത് ഇങ്ങനെ വീ ഞാൻ ചാടിയതല്ലേ പിന്നെ ആ ഷോട്ട് ഒന്നും കൂടെ എടുത്തു അവർ എടുത്തപ്പോൾ ഓക്കെ ആയി ഷോട്ട് ഓക്കെ ആയി ഞങ്ങൾ വന്ന് കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദനയാണ് പിന്നെ ഇവരെല്ലാം ഇത്രയും ഒരു ക്രൂന വന്ന് നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ വന്ന് എല്ലാം ഓക്കെ ആക്കിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ മോനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേ എനിക്കിങ്ങനെ ഞാൻ വീണു ഭയങ്കര വേദനയാന്ന് പറഞ്ഞു സാധാരണ ഡ്രൈവർ മാത്രമേ വരുള്ളൂ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ചെന്നൈ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കൊച്ചിയിലായിരുന്നു ഇത് ചെന്നൈ എയർപോർട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ അവനും എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് നേരെ ഞങ്ങളെ പോലെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പോയി എൻ ആർ ഐ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്ക് ബോണില്ലേ ഈ സ്പൈനൽ കാർഡിൽ ഒരു എല്ല് പോയി ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരിക്കുക ഉടനെ വലിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു സിക്സ് അവേഴ്സ് നീണ്ട ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു എനിക്ക് മൂന്ന് മാസം കിടന്ന കിടപ്പായിരുന്നു ഞാൻ ഈ അനുരാഗ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്ന് മാസം കിടന്ന കിടപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോർമലായി ഒന്നുമില്ല അതിന് ശേഷം പലതവണ ഞാൻ കേരളത്തിൽ പോയിട്ട് വന്നു എല്ലാം ചെയ്തു അതിൽ വളരെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഒരേ കുറേ കുറേ ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട് റീസെൻ്റ്ലി നമുക്കൊരു ഫീൽ ഗുഡ് തരുന്ന റൊമാൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ സിനിമ അപ്പോൾ അനുരാഗം സിനിമ എങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമകളിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യസ്തത വ്യത്യസ്തച്ചാൽ നന്നായി വളരെ നല്ലൊരു കഥയും നല്ല സ്ക്രീൻ പ്ലേയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ചാടി കയറി എടുത്തൊരു പടമല്ല ഇത് ഈ പടം അത്രത്തോളം ഓടണമെന്ന് ഓടും തീർച്ചയായിട്ടും ഓടും എന്തായാലും ശിലമ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ശിലമ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിനിമ മനസ്സിനക്കരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും വല്ലാണ്ട് ക്ലോസ് ആണ് അത് എങ്ങനെ പറയാ കണ്ടാലും കണ്ടാലും പണ്ടത്തെ സിനിമകൾ ഒബ്വിയസ്ലി അതെ പക്ഷെ മനസ്സിനക്കരയ്ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ തന്നെ പറയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ എന്നും തട്ടി നിൽക്കണ ഒരു സിനിമയാണ് അതിൽ എന്താ പറയാ ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടൻ്റെ ഒരു വളരെ വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ തീർത്താ തീരാത്ത ദുഃഖം തന്നെ പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുകുമാരി അതെ സുകുമാരി ഉണ്ട് സുകുമാരിയെ പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞേ തരുന്നു എനിക്ക് സുകുമാരിയെ പോലെ ഒരു നടി ഇനി മലയാളത്തിലല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ജനിക്കണം കാരണം ഏത് ക്യാരക്ടർ കൊടുത്താലും ഒരു നല്ലൊരു മോഡേൺ ഒരു അമ്മയെ ബോയിങ് ബോയിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ട് അതിലൊക്കെ ഒരു മോഡേൺ ആയിട്ട് ഒരു ഫോറിൻ ലേരി അങ്ങനെ വരുന്ന നടക്കുന്നു അതേ സമയത്തിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു അമ്മ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു കുറേ മക്കൾ ആ അമ്മയെ രൂപം അവർ ചെയ്യും ഏത് ക്യാരക്ടർ ചെയ്താലും അവരത് ഇണങ്ങിയിരിക്കും ഷീസ് സോ സിൻസിയർ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിൻസിയറായിട്ട് അതിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യും അതിനുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ അവർ തന്നെ പോയി കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമോ എങ്ങനെയോ അവർ ഒപ്പിച്ച് കിപ്പിച്ച് ശരിയാക്കും വാസ്തവർ എനിക്ക് സുകുമാരിയെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര സങ്കടം ഇന്നസെൻറ്റും ഞാൻ ആ മറ്റേ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാലഞ്ച് പടങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം മനസ്സിനക്കരെ തസ്കര വീരൻ എല്ലാം കുറേ പടങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു ഭയങ്കര ദുഃഖം തന്നെ കേട്ടാ കാണുമ്പോൾ ആ ചിരിച്ച മോഹം അതില്ലാതെ അങ്ങേര് വേദനിച്ച് അങ്ങ് മരിച്ചതൊക്കെ കാ ഓർക്കാൻ വയ്യ എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ അല്ല അവരുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ച എന്തെങ്കിലും നല്ല ഓർമ്മകൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ സത്യനാന്ദിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ സത്യനന്ദിക്കാട് ആയിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് വന്ന പിന്നെ എനിക്ക് എല്ലാം ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് ആയിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും പുതിയ ആൾക്കാർ പുതിയതായിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് കൊല്ലം പടം സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞോ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ മാറി നിന്നിട്ട് പിന്നെ സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ അപ്പോ
ഏത് ഒരു 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 നിമിഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഭാര്യേൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കാണും ഷീ ഇസ് ലക്കി റിയലി ശിലം ഇപ്പം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ മാറി നിന്നൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ സിനിമയെന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് വളരെ മിസ് ചെയ്തിരുന്നു സെറ്റ് പോലെ മിസ് ചെയ്തില്ല ഇല്ല ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി ഇതൊക്കെ ഈ ടെൻഷനിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഈ എപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ലൈറ്റും ക്യാമറയും ഷോട്ട് കട്ട് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മേക്കപ്പ് ഇട്ടുണ്ട് ഓടി വരണം അയ്യോ ആർട്ടിസ്റ്റ് പോണല്ലോ അയ്യോ ലൈറ്റ് പോകുന്നു ഓടി വാ ഓടി വാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടെൻഷന് ഞാൻ അനുഭവിച്ച് ജീവിച്ചത് ബിക്കോസ് പതിമൂന്ന് വയസ്സായപ്പോൾ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ വന്നു മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എല്ലാം പോയി ഫുൾ ടൈം ഐ വാസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്യാമറ ക്യാമറേൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിന്ന് ഇത് അഭിനയിക്കുക വേറെ എന്നെങ്കിലും ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഭിനയിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോവാം അങ്ങ് അങ്ങനെയല്ല മോർണിംഗ് കാലത്ത് ഓ ഏഴ് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെയ്ക്ക് ഒരു പടം അത് സത്യൻ്റെ ഭാര്യ പിന്നെ ഒരു മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെയ്ക്കും പോവും അത് നസീറിൻ്റെ കാമുകി പിന്നെ രാത്രി പത്ത് മണി മുതൽ രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി രണ്ട് മണി വരെയ്ക്കും വേറൊരു കോൾ ഷീറ്റ് പിന്നെ തീരാൻ പോകുന്ന പടി പടങ്ങളാണെങ്കിൽ നൈറ്റ് ടു ടു മോർണിംഗ് സിക്സ് വരയ്ക്കും ഒരു പടം വർക്ക് പോയി ഒരു ദിവസം നാല് പടങ്ങളാക്കി മിക്കവാറും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഏത് ഉറക്കം വേറെ ഇല്ല ഏത് പടത്തിലാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ആ കോസ്റ്റ്യൂമർ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരൊക്കെ ഞാൻ ഈ മനസ്സിനെക്കരെയൊക്കെ പോയപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് ശേഷം എന്താ ഈ പടത്തിനൊക്കെ വന്നപ്പോഴും ഇരുപത് ദിവസമോ മുപ്പത് ദിവസമോ ഒരേ ക്യാരക്ടർ കൊച്ചിത്ര സേമയാണെങ്കിൽ കൊച്ചിത്ര സേമയായിട്ട് തന്നെ ആ മുണ്ടും ചട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ദിവസം രാവിലെ അത് എടുത്തിടുക നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ജീവിക്കുക ഇതങ്ങനെയല്ല ഇതൊന്ന് ചുമ്മാ ഈ ഈ പ്രസ്സിലൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു പണാച്ചടിക്കില്ലേ അതുപോലെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ല പോ ആ പിന്നെ വരാ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേര് കിട്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഷീലാമേനാണ് എൻ്റെ അപ്പൊ അച്ഛൻ തുടങ്ങി അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ലിസ്റ്റ് മുഴുവനും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് നീ ഇത് ചോദിക്കണം അത് ചോദിക്കണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അത് എല്ലാവർക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് അതിന്റെ വേഷ പകർച്ച ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് സിനിമ ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോവാണ് എന്നിട്ടും ഇത്ര ഓരോ ക്യാരക്ടർ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാ വിഷപകർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം എടുത്തിരുന്നു ഓരോ ക്യാരക്ടർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നോ ഇല്ല അത് ഒന്നും സമയം ഒന്നുമില്ല എവിടെ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി മുതൽ രണ്ട് മണി വരെ അതിന്റെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മൂന്ന് കഴിക്കണം ഒരു ഡ്രസ്സ് ആവശ്യ പെണ്ണ് വന്ന് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു പെണ്ണ് കമ്മൽ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരാൾക്ക് പൂ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഊണ് കഴിക്കും ഉടനെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് അടുത്ത സെറ്റിലേക്ക് ഓടി എല്ലാം എ വി എം പിന്നെ എ വി എം സ്റ്റുഡിയോ വിജയ വാഹിനി സ്റ്റുഡിയോ കട്ടപ്പങ്ങ സ്റ്റുഡിയോ ഇങ്ങനെ പല സ്റ്റുഡിയോ അന്ന് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡിയോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അടുത്തടുത്തടുത്താണല്ലോ സ്റ്റുഡിയോ നമ്മുടെ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോകുന്ന പോലെയാണ് സ്റ്റുഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സെറ്റായിരിക്കും പേവിയൻസിൽ തന്നെ എട്ട് സെറ്റ് ഉണ്ട് എട്ട് ഫ്ലോർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഫ്ലോർ പോകും അവിടെ അവിടെ പോയി അഭിനയിക്കും യാത്ര അധികമല്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ വെച്ചാൽ എന്ത് ക്യാരക്ടർ ഈ ഒരു പടത്തിൽ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് ഓടി വരും കേട്ടോ ഓടി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന് രണ്ട് പിന്നൽ ഇങ്ങനെ പിന്നൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് നീള പിന്നൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരും സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു പിന്നലായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അമ്മ ഈ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സൊക്കെ ശരിക്കും എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോകും കാരണം ഒരുപാട് പടങ്ങളും അവരും ഒരുപാട് പടത്തിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തെറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ട് അത് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ ആരും അതൊന്നും ആ അന്നുള്ള ആ പടം കാണാനും ആ സ്റ്റോറിയിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് അതൊന്നും അത്ര വലിയതായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല അത് ശരി ശീലമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ സമയത്ത് ഇപ്പം സത്യൻ ഷീല നസീർ ഷീല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രി
എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മധുസാറിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഷീലാമ ഇതൊരു ഇതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം ഷീലാമ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്താ പറയുക നായിക ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ഷീലാമയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നടൻ ആരായിരിക്കും ഇപ്പൊ സേ പൃഥ്വിരാജ് ഫഹദ് ഫാസിൽ ആ ഒരു ജനറേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അന്നും ഇന്നും എന്നും അനൂപ് മേനോ ഓ ഓക്കെ അനൂപ് മേനോനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ആർക്ക് ആരോടാണ് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അങ്ങേര നോട്ട് ഓൺലി ആക്ടിങ് അങ്ങേര അതിന് പുറയെ അങ്ങേർക്ക് എന്തെല്ലാം കഴിവുകളുണ്ട് അനൂപ് മേനോ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ലനയാണ് എല്ലാതെയും ഞാൻ പറയും ലനയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടി ഏത് സുകുമാരിക്ക് ശേഷം ഏത് ക്യാരക്ടർ കൊടുത്താലും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നടിയാണ് ലന ഷി കൻ ഡു എനി ക്യാരക്ടർ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണാണോ ഒരു മുസ്ലിം ക്യാരക്ടർ ആണോ അല്ല നല്ല ഒരു തണ്ടേടിയോ ഒരു അമ്മയാണോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു പടം ഇപ്പോൾ അനുരാഗം കഴിഞ്ഞോണേ എനിക്ക് രണ്ട് പടം മതി ഒരു പടം മതി എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഒരു കൊല്ലത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ വന്നു പിന്നെ ആ പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെ ഒരുപാട് അയോഷിയില്ല അമ്മയെ നിങ്ങൾ ചെയ്താലേ നന്നായിരിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പടം ഇപ്പോൾ അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി മുതൽ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അതെന്താ ഒന്നും റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് അത് നല്ലൊരു അമ്മ ഒരു അമ്മ തന്നെ ഇനിയൊക്കെ അമ്മയല്ലേ അമ്മ മൂമ മൂമേര മൂമ പക്ഷെ നല്ല സുന്ദരി അമ്മ സുന്ദരി അമ്മ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ അല്ലേ ഇനിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രേസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ പ്രായമാവുന്നു ഗ്രേസ്ഫുള്ളായിട്ട് സന്തോഷത്തോടി എക്സെപ്റ്റ് എവ്രിത്തിങ് ഞങ്ങളും ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ അനുരാഗം സിനിമ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി കാണാൻ കൊതിയായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ കേൾക്കും തോറും അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇപ്പോൾ വന്നതും നമ്മുടെ കൂടെ സംസാരിച്ചതും എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ ഒരു സുന്ദരിയായിട്ട് കുറേ സിനിമകൾ ഇനിയും അഭിനയിക്കാൻ പറ്റട്ടെ ഈശ്വരൻ അല്ലെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും വേണം എന്നെ വിളിച്ച് ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചതും ഈ ആർക്കും ഇപ്പോൾ പഴയ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് ആർക്കും വലിയ വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല അവർ പറയും ഓ വേറെ ജോലിയില്ല പഴയ കമ്പനി പിന്നെ ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോട് കൂടി ഇരുന്ന് ഈ കഥകളൊക്കെ കേട്ടതിനും കേൾക്കാൻ എന്ത് രസമുള്ള കഥകളാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴുള്ള നടന്മാർക്കും നടിമാർക്കും ഒരു അന്നത്തെ ഒരു ലെജൻഡറി ആക്ട്രസ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ ഷീലാമയ്ക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അപ്കമിങ് ആക്ട്രസ് ആയിക്കോട്ടെ സ്ട്രഗിളിങ് ആക്ട്രസ് ആയിക്കോട്ടെ അവർക്കൊരു മെസ്സേജ് ഷീലാമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അപ്കമിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഞാൻ വന്നൊരു ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിമാതിരി അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് അവർ നോക്കുന്നത് അച്ഛൻ മരിച്ചോ അച്ഛന് ഒരുപാട് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു പത്ത് കോടി രൂപ ലോട്ടറി അടിച്ചു ഈ അഭിനയം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ടു ലേൺ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് സെറ്റിലായിട്ട് അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചിങ്ങനെ അച്ഛൻ ഞാൻ മരിച്ചു ഒരുപാട് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കാം അത് കാരണം എനിക്ക് അവരോട് പറയാനോ ഒന്നുമില്ല അപ്കമിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ കൊറേ ക്ഷമയോടുകൂടി അവരോട് പറയാൻ എനിക്കുള്ളത് വെച്ചാൽ ക്ഷമയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഇതിൽ വരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാലം ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ള ആശയമുണ്ട് പക്ഷെ അത് പുറത്തു പറയുന്നില്ല മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാളെങ്കിലും അയാൾക്കും കൂടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ഷോട്ടെങ്കിലും പോയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ മനസ്സുണ്ടാവും പക്ഷേ ആശയം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ യു മസ്റ്റ് ഹാവ് വൺ വെറി അതായത് ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാവണം ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അഭിനയിക്കണം ആ പ്രൊഡ്യൂസറെ കാണാനായിട്ട് നൂറ് പ്രാവശ്യം അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം അവിടെ കാണണം അവിടെ കാണണം അങ്ങനെ ഒരു ആവേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വരാനൊക്കെ ഉള്ളൂ ചുമ്മാ ആശ എനിക്കിഷ്ടമാണ് അഭിനയിക്കാൻ അത് ചില ലക്കിലൊക്കെ എല്
ഒരുപാട് സന്തോഷം ശീല ഒരുപാട് സന്തോഷം അടുക്കള ടോപ്പാക്കാൻ ടോപ്പ് ലൈൻ ടോപ്പ് ലൈൻ കിച്ചൺ വെയർ ദ കുക്കിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഫോർ മീ